siri La siri si ya watu wawili Siri zina tofauti ana Siri zinaweza usiana Na miko ukatini mahusiano magonjwa Halifu mauaji ubakaji na kadhalika eh Oh Ondosha amani linafanywa siri ili lisizue tafarani Nimeataka vipi tena? Sasa inakuwaje mtu na kakake kuona mpaka wanafikia kuzaa? Nime faili la hospitali. Naomba ulitunze na uliweke karibu kwa sababu hivi karibuni nitalitumia. Nataka utumia akili ile ile ambayo ulitumia katika kuyaiba. Mimi sitaki uwe karibu na Abdul. Mama gafa sana. Unajua dharura hiyo. Mimi ni wako maisha. Pole sana. Asante. tunaongea mambo mengine unaleta mambo mengine hivi ni kuhusu swali moja mtu wangu mimi ndugu yako ni mtoto mdogo ndio ina maana amjui yale mpa mimba anamjua mpaka alimpa mimba tatizo lako wewe mwenyewe unaumiza kichwa umeza kwa habari hana afu unajua mimi carlos nikiingiza masuala ya mdogo wangu naomba usio napinga sijapinga nikupinge vipi wakati ni mke wangu alimpa mimba mdogo wangu ndio kwanza unapinga nisijali nisifanye sasa haya wewe unataka kumjua yeye atake kukwambia sasa utamjua kutafuta mtu mwenye utamuota Vitu vingine sasa vingine wewe unaangalia bwana. Mambo mengine tutakao tuzungumze. Mimi nazungumza kitu hiki wewe unaanza kufikiria vitu hivi vinakuumiza kichwa. Ina maana wewe unaumia una, 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 una sana kichwa kushinda hata mimi. Ni mwanaume sio aina gani huyu. Kitu kidogo kinamtia stress. I'm sure kando kwa muziki. mtu hali yako iko tofauti lakini kila wakati wewe ni mawazo mawazo na wewe tunaongea kila siku swala moja tu
nimeshangaza ndugu wangu kila mkija huko mkunania kuna raha mawazo ni tatizo sasa daktar sandra mimi nitakuwa na raha gani tayari maisha yenu kakati sio siku nyingi na kufa hiyo kauli si pendi gani wangewe kwa naugua na wajafa mpaka leo Diana, usipende wa kauli. Kwa kauli so nzuri kwako. Dokta sana namba ni kauli. Nalize tu. Mina amini hospitali kuna wagonjwa wengi sana na wanaitaji msaada wako kuliko hata mimi. Mbona? Lakini mimi nashangaa wewe kila kila baada ya muda unakuja kuniona, ukija unanipa maneno ya kunitia moyo. Yaani nashindwa kukuelewa kwa sababu kwa vitendo ambavyo mimi nimekufanyia hata ningekuwa ni mimi. Yaani wala hata nisingejisumbua kwa kweli. Atakuja hata kuniona maana kunihudumia tu hospitali ile inatosha. Lakini wewe bado unakuja hapa, yani unapoteza muda wako, unakuja kuongea na mimi. Kwani lakini unanisaidia? Tena. Hii kazi mimi nimesomea. Ni muda sana nimesomea. Kwa hiyo basi kazi yangu inanituma niwe ninawatembelea wagonjwa wangu special you kwa sababu yani tokea tuk, mwanzo ulipoletwa pale hospitali kwangu nimekuhudumia nikakupenda kama mdogo wangu sawa umri wako ni mdogo sana sana tena sana mdogo wangu daya sawa kwa hiyo basi mimi nimetokea tu kukupenda kwa sababu mdogo yani yani alafu pia nakuona huruma jinsi unavolalamika unaumwa hapo na umwa pale alafu daya kukosa kizazi na kuumwa nini ma, nini hai maradhi sio sababu sawa ya kuweza mimi nizi eti nisije kukuangalia ama vipi sawa kwa hiyo mimi nitakuwa nakuja kuangalia ndugu wangu sawa nitazidisha kukupa moyo kwa sababu nakupenda na sio wetu hata vijana wengine wa mitaani wenye maradhi kama ya kwako sawa wasife moyo madaktari tumeletwa kwenda kusomea kazi kwa sababu ya kuja kuwasaidia ni watu kama mimi na kuwapeni moyo. Sasa ndio bwana, kwa hiyo sio fiet mimi kunifanya mambo ambayo yalikuwa mabaya mpaka leo hii niko na wewe na kuja kukutembelea. Ni upendo wangu tu. Sawa, kwa hiyo usijali mdogo wangu. Sawa. Mimi na hakika Mungu atakusaidia. Sawa, utapona kabisa. Ila tu usiwe na mawazo. Mawazo yaani ya, 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 kidogo mika unaanza unaanza kurudisha yani mambo yote yani yani unakuwa ovyo usipende kuwaza sawa ukiona una kazi chukuchukua vitabu soma picha piti sawa ndio lakini usio hivyo sawa ndugu wangu nisitaki ulie nisitaki uzunike ukiuzunika hey, hata wale wengine walikuwa majumbani nao pia wanakuwa na uzunika ina maana sisi wenye maradhi maradhi haya hatuwezi kupona ama sisi wenye maradhi haya tukipo ushauri na madaktari Yaani hawezi kukusaidia. Usiwe hivyo. Sawa dana. Sawa, mimi nimekusikia. Ninakushukuru. <laughs> Nashukuru. Nisaidie hata nikushukuru vipi kwa kuendelea kunipa moyo kwa sababu Yaani mpaka sasa si leo mstakabala wa maisha yangu lakini angalau unapokuwa unapata ushauri kama hivi kwanza na na mimi labda kuna watu bado ambao wananithamini mbona ambao watu wananipenda najua tu dada yangu ndio ananipenda kwa sababu mimi ndugu yake hata afanye hawezi kunitupa lakini ninavyoona na watu baki nao wanani, wananipenda wanani, wananisaidia hata kwa ushauri kwa mawazo yananipa matumaini hata mimi kuendelea na maisha lakini kifupi ni kwa nishaka kama ya maisha ya mimi nilichokuwa nasubiri tu ni siku gani Mungu ananichukua na mimi nikapumziki unamkosea Mungu Diana kuna watu wana maradhi kama ya kwako tokea ujana wao mpaka leo hii wazee mababu kwa yani mabisa wazee na bado wanaishi lakini kwa sababu gani wanajipa moyo na wanapewa moyo na madaktari kwa hiyo basi mdogo wangu sawa yani pressure toa pressure mawazo sijui wewe tumia dawa sawa yani fanya mazoezi kula chakula kizuri soma vitabu vya kukuelimisha sawa na hakika utarudi kama samani sawa na ukiona afya nzuri kabisa 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 uendelee na shule. Sawa. <laughs> Nakupenda mdogo wangu. Asante mimi nakupenda. Usijali. <laughs>
Mungu kubwa la mimi kuja hapa leo. Mhm. Ni kukupa mrejesho kuhusiana na hiyo swala langu na ulifuatilia. Sawa sawa. Sasa Mungu ameweza kunisaidia. Mhm. Nimeweza kukusanya vielezo vyote isipokuwa kimoja. Sasa hicho kimoja utakifuatiliaje? Ah, kuna vitu navifuatilia ambavyo vinaweza vikanisaidia nikapata hicho kielelezo. Aha. Ndiyo, sasa ndio kwenye hatua za mwisho mwisho mm. niweze kupata hicho kielelezo niweze kupata kampuni yangu kutoka kwa Abdul. Aha. Ndiyo. Kwanza nakupa ongera sana mwanangu. Asante. Mungu akubariki kwa toa rufika iende salama. Asante. Lakini mwanangu ndio kwa jambo moja kuhusu Abdul. Abdul kwa naye makini. Abdul sio mtu mzuri. Na katika hiyo jambo moja kielelezo chako kimoja unalofuatilia inawezekana Abdul akakufanyia njama yote akakupoteza roho. Kwa hiyo ninachokomba mwanangu kuwa makini na Abdul na ufuatilie vitu kwa makini sana. Umeelewa? Ndio mama. Sawa, mimi sina mengi sema na kuombea heri tu mwanangu. Amina mama. Sawa, nafikiri umeelewa. Samani brother lakini nilikuwa na concern fulani. Unajua mimi siku zote napenda maendeleo ya kampuni yetu. Sasa hii siku za karibuni nimeona kama vile mahusiano kati yako wewe na Abdul kama vile hapo sasa kuna tatizo. Hamna tatizo tu. Mimi ni tatizo la watu. Sasa mimi siku zote napenda sana nijifunze kutoka kutoka kwenu nyinyi kama wakubwa zangu. Kwa hiyo kuna jambo lingine nilikuwa nimependa kujifunza kutoka kwako. Yeah. Yeah. Sema kana sema lazima siku imuulize bro. Kuna yani hizi mlivoanzisha kampuni. Yeah. Na sasa hivi mmeweza kuwa successful vile. Yeah. Yaani kitu kimoja ambacho na mimi nikifanya kazi natamani siku moja na mimi niwe kama nyinyi. Kwa nini mlianzaanzaje? Uh, siku zote katika kampuni nikiwa na maelewano hasa wa mabosi wa juu kampuni lazima itapanda vizuri sana. Ah uh, of course mimi na 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 Abdulli tu tumetoka mbali sana. Tumesoma wote. Kwa hiyo yeye baada ya kuona ile kampuni mimi pia nilikuwa na kampuni yangu ambayo ina deal na kwa hiyo tukajikuta kwamba ni lazima tushe. Yeye Abdulli nilimkuta akiwa na ile kampuni lakini kidogo kampuni yake ilikuwa kubwa na ina jina kidogo kwa hiyo mimi nika nikaongeza mtaji pale ndio tukaanza kufanya biashara wote kwa pamoja. Kwa hiyo kama vile na share za bei nusu kwa nusu au um, share kubwa kidogo. Share zina tofauti kidogo. Share zina tofauti kidogo mzangu yeye yuko juu kwenye share yake. Kwa hiyo hata kwenye mapato kidogo yeye anakuwa yuko juu kidogo. Kwa hiyo ukuta tayari yeye alikuwa na kampuni wala kukujua chimbuko lake wala chochote. Una, 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 unajua vitu kuna vitu vingine mfano labda toni mimi kama mimi sifano mimi na wewe tumekutana pale uweze kujua hicho chimbuko langu liko vipi. Of course hata kama najua siwezi nikakwambia aliyazaji alikuwa kafenyeje. Umeona? Hiyo inabaki kwa siri yangu au siri yake. Sinaomba ni kuambia kitu kimoja. Kitu gani? Yaani kuanzia sasa ama wakati huu. Naomba acha kabisa mawasiliano na Abdul. Abdul huyu unamjua mimi au Abdul yupi huyu? Wewe wewe unamjua wewe. Mimi sihitaji uwe na mawasiliano naye. Sihitaji uwe na ukaribu naye. Sitaji chochote kati yako na Abdul mwe mnashirikiana. 
kwa sababu Abduli amebadilika sana. Abduli amekuwa kama mnyama, anaweza kufanya kitu chochote kibaya na shindwe. Kwa hiyo naomba achana naye. Hiyo kazi kazi na yule shemeji yangu. Ikizekana pia asiwe shemeji yako. Achana naye. Tarudia tena. Kuni namba niambie tatizo ni nini? Hata mwana kezo yangu na mwana kupa Na kama unanipenda, ndiyo mwana nikakulisa Kama unanipenda, utalisikiliza Nime kwambia hachala mawasiliano na abdul Nime maliza Nenewa Nenewa Mwana Karus Mwana mambo vipu Nambie wala samani kwa kusubua eh? ah, ni kwa naomba ni kwa chuo kisi yangu na mpata dharula kidogo mbona gafa sana unajua dharula hivyo kwa naomba msada wako kwa hivyo ok basi ya nashini Tidak pernah jambu dekat kompresa, mereka punya kalkulasi gaya tu mian. Saya suni ambil. Nah, atas itu saya nak pressure. Eh, urukan nazar ini mencangku mana lah? Oh, suni ambil kompresi kembali cangku untuk mesak fikah hab. Ah, asuk mencuci kapur. Napa nasi kerisau? Napa nasi nombe? Tuan ikan pigi asin. Alvan pigi asin, makan ambil aku nanya lah kalau kau nasi tafu, tapi kau nasi tafu, tapi nasi tafu dah zipat. Sasa ndo kazipata na kambia fano mtu wa mtu kani pigia sinu na popia mpaka ni kaisi siku wa angu limezibuka Nyala kaza nini? Nae Nyala kaza kizile za lana Aaaa mambo ya nani ya ulisi siu Tuwada Hei mekuwa aji Ndo kazipata hizo nyala kakwe mda oote Mbwana yule Maka mani Mungina zaki Mata hivyo mina fry tu, mana, bikuwa nishu nifika hapa Wee, ya kufika hapa, mina tamani kumtapika mwenza kwa tu nyuma ya tukumui kwa sababu yake Bawa latuwa hindi, ya nyuma, tukasua na subi nini Kwa, nilikuwa nafikiria jambo mwenda Kwa Ambalo ni mzuri tu Eee Abuli Abuli, sisi mbona kuja nyumbani bila tarifa Mbafata nini yako nyumbani kwa mba? Sao kwa mba mene lafiki na hae Abuli umefata nini ya? Abuli nisikilize, sao Sio ni sababu yu wakuja nyumbani yako, mfata nini yako nyumbani? Mina hea ni marafiki wa mda mwefa Tulisha marizana marafiki wangu nini na hea? Basi kilito nile tapa wenda ulio sababishi Nile sababisha nini? Sao Hivi Abduli nifuulizi, kwa nina patia sana familia yao Imesha kukosea nini? Nini umakosea na kufanya unamoku nyokuwe ya kuduli familia yao? Eh? Atia na mume wangu, nama usimpesi chosi mume wangu Nama uandoke, tina ukolo kunye katika hii nyumba Uwe mdogo wako, sa imetoka kutuwa mimba u? Unakosu nini? Unafamu wali mpa mimba? Inawezi kana ni mwevi, kama uweza kumteka, uka mpinga tina bila ata huruma, unashundoli kumba Inawezi kana ni mwevi? Marubia tena, kwa mara apili tuwe shimiane Sawa, sasa alimpa mimba huyu na mbaka mekuenda kuitoa na kumwalibia maisha huu Diana ni Carlos Sawa, Diana mimu hongu Abdul tuwa shimiane, Abdul na mbotu kuneza Abdul toka nche Abdul toka nche Tutagombana Abdul toka nche Usinaribia familia Nimekambia hapa tuwa Na mbotu toka nche Abdul Na mbotu toka nche Baba, toka nche Abdul toka nche Abdul na mbotu toka nche Abdul na mbotu toka nche Sawa Nimekambia hapa yoto Usinaribia Mami simsikiliza huyu Abduli Toka nchi Abduli Nenda nchi 
Ondoka. Na kwa simu. Na kwa simu Abdul naomba utoke nje. Naomba utoke nje Abdul. Ukiendelea kunyebea utumbo wako hali ndio kwananza kutapika sasa hivi. Sitaki upumbavu. Si umetaka mwenyewe kuishi maisha. Tutaendelea kuishi hivyo hivyo. Sote shi hivyo kama. Sichela, chela nisikilize kiongo. Hapa nikakombe nani thamani sasa? Utajijua. Mbaraba, karibu. Hata kama usiporu diana na mimi, lakini ukinisamee tu itakuwa ni jambo kubwa sana kwa angu. Sawa, mbelea na kiburu chako. Tuli mwanao, tuli mwanao, mimi mwanao. Atuli siya mwanangu. Kwa kwa nuli ambia tuli nitugia mwanao. Siya, kani ya ungopea. Umudunia ni kuna siri. Na siri siya watu wa wili. Siri zina tofauti ya na. Siri zina weza usiana. Ukatini mausiano magonjwa Malifu mawaji ubakaji na kathalika Na jambolo lote likiweza ondosha amani